Yeah, I would agree with that. And then just when you add the hip part in yeah. there, it's like, you lost me. Yeah, right. <laughs> you lost me. Because it just means so, you don't understand yeah. the squat. To tell them what stance would be ideal, which is clearly complete made up bullshit. 심지어 어제 했던 운동이 오늘 하면 또 달라질 수 있, 있다는 거죠 사실 저 같은 경우도 이제 제가 3년 전에 배운 자세랑 지금 자세랑 다르고 Welcome back to the Barbell Medicine YouTube channel. I'm Dr. Jordan Feigenbaum. We have Dr. Austin Baraki in the studio, live, in the flesh. <laughs> That's real. Uh, he's in town uh, this week, and we decided to answer some questions from the internet. Next question. I've recently watched a video from about how the femur sits on the hip will determine the optimal squat stance for individuals. Okay, so the, the first part of this is like, that you would be able to tell prospectively without a person doing a squat, going through any sort of training intervention, um, you would be able to tell just by looking at them and and then and measuring how their hips are anatomically to tell them what stance would be ideal, which is clearly complete made up bullshit. Um, 쿼트 유니버시티라는 팀이 또 있습니다. 제가 인스타그램 추천 계정이라고 또 말씀드린 적 있을 거예요. 거기서 이제 좀 자극적인 문구? 뭐라고 해야 되죠? 그런 거를 이제 내걸 언 거에 대해서 완전 사기다 라는 식으로 표현을 하면서 비판적으로 바라보는 것 같아요. 왜 그렇게 생각하는지 한번 마주 볼까요? The other part would be like actually being able to measure this stuff with any degree of accuracy, also complete fabric completely fabricated. And then the third part of this is is there an optimal stance for an individual? And I think that gets more complex when you talk about their preferred style bar placement, like I, I don't want to reduce it down to just the stance because all of these other things matter, right? Uh, and including like, what is their standard? What are their points of performance sure. for the lift? Like, is it just below parallel? Is it a, you know, ass to grass squat? Is it a front squat to get ready for like Olympic weightlifting mm -hmm. performance? Um, so all of that stuff matters and would change the stance anyway. The idea that your hips are going to determine the, the one weird, <laughs> stance that is appropriate for you completely uh, is a foreign concept to me and 저 지금 이 사람이 하는 말이 너무 맞는 말인 것 같아요. 음. 사실 이게 스쿼트의 그 최적의 자세가 나오기 위해 필요 조건들이 굉장히 다양한데 그게 말이 안 되지 않을까라는 저 생각이 드네요. 그죠. 그리고 여기서 딱 얘기했듯이 정형화된 최적화된 스쿼트라는 거는 있을 수가 아, 있을 수가 없다기보다는 그거를 규정하기가 굉장히 어렵다는 거죠. 그렇죠. 기준이 있어도 사람마다 이제 체형이나 조건이 다르니까 달라질 수밖에 없는 그죠. 부분인 거죠. 분명히 물론 스쿼트 유니버시티에서는 개별화된 자세를 이야기한 거겠지만 그마저도 사실 어려운 게 여기서 조전이 얘기했듯이 이 사람이 뭐 독도를 위한 스쿼트인지 아니면 보디빌더로서 뭐 대퇴부의 발달을 위한 스쿼트인지 체력을 위한 스쿼트인지 사실 이런 거에 따라서도 과연 규정 지을 수 있냐 이거 외에도 엄청난 많은 그렇죠. 요인들이 또 있을 거니까요 그죠? 하다못해 하루하루 나의 컨디션에 따라서도 그날의 스쿼트 자세가 달라질 수 있다고 저는 생각을 합니다 I think that those types of narratives in the exercise, fitness, rehab, medic, you know, pseudo medical provider world, like just get them out of here. I, I think they're trash and I think this particular individual doesn't deserve the audience. <laughs> yeah, I, I, I agree with the fact that there's no optimal squat stance for individuals as a generalizable kind of idea, which yeah. then just kind of like obviates the need to even address the rest of the question. Sure, yeah. But let's grant that and let's say that there is such a thing. Sure. I think that it would be, like you said, determined by so many other factors or so many other factors would play a role in determining that, that femur position alone is like one very simple variable in this much more complex system. And then taking it even further down, yes, the ability to assess the specific femoral head relationship to the, you know, to the, to the socket, the acetabulum, et cetera, is extremely limited, particularly in the absence of radiographic assessment. So x-rays and things like that, like certainly not by physical examination can you tell that kind of thing. You know, it, you know Tom, one of the most embarrassing moments that he's ever had around me, we're in Australia. Okay. We're talking about hips, because, you know, <laughs> what you do yeah and he said acetabellum oh boy and I was like excuse me <laughs> <laughs> Ast and you know and then so we went through this whole thing it ends up being acetabulum and then I had this moment I was like oh no I've turned into one of those guys <laughs> well the anatomy nerd <laughs> straight up and I had all these flashbacks of every time I got corrected for like saying bicep for example or tricep for example yes or saying I used to say uh, duodenum 
And then the anatomy professor would stick her head out of the door and say, it's duodenum. And I'm yes. like, okay. <laughs> I know for one thing, it's not acetabellum. Yeah. <laughs> it's acetabulum across the board. Yeah. Anyway. Yeah, I don't give this concept effectively any stock, and I don't think that you can predict any what the positions, the the style, the technique that somebody is going to ultimately prefer um, based on any single variable, in, in including you know one's hip positioning. The other thing is like both of our stances, movement patterns, technique, squat style has evolved over the years too, mm -hmm. and so you know, we could have gone to some sort of a guru when we first started and he could have done some sort of a hip exam and said, oh, you need to stand this far apart with your toes in this position and this is perfect for you. And that would have not necessarily been, you know, uh, held true over the course of a whole training career. Um, yep. That includes many other changes, adaptations, stru structural adaptations, weight gain, weight loss, strength gain, strength sure. loss, like all kinds of stuff. PT라는 <웃음> 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 많이 남으실 거예요. 한 시간 열심히 그냥 자 오늘 하체 운동 할게요 하고 하체 그냥 조절되고 이렇게 해서는 이제 남는 게 과연 있을까? 물론 그거에 대한 이점도 분명 장점도 분명히 있습니다만 여러분들이 이제 혼자서도 운동을 잘하려면은 결국에는 수동적인 것보다는 이제 스스로 많이 배워야 되는 겁니다. 이 얘기를 왜 했지 근데? So I would just dismiss this concept. And it, it also would be bad too, because it's like if you don't attain this particular width and toe angle or whatever, then you're likely at an increased risk of injury. Yeah. Or it's like or reduced performance. Imagine yeah. you you make it to IPF worlds, right? And you're like walking out your third squat, <laughs> and your shoe gets like stuck on the carpet, and it, you can't quite get that toe angle. And the only thing is, you know, if I just would have gotten the right toe angle. If I'm gonna be charitable to the question and grant it some degree of okay i can see this point yeah the the uh that that point would be to recognize that there is a substantial degree of inter individual structural variation between people yeah and that is a variable that can play a role in how people move and their preferred squat style and their preferred squat style etc so that would support the idea that when somebody comes in for coaching you don't need to force them into a particular box of you need to stand like this with your toe angles like this and this is the correct squat stance in general sure. recognizing yeah people are built differently uh, but i wouldn't use this concept to say oh there is a perfect way for you to stand and i can predict it based on knowing how your hip sits yeah i would agree with that and then just when you add the hip part in yeah. there it's like you lost me yeah <laughs> you lost me because it just means so, you don't understand yeah. the squat So I tried. You did. You did try. Oh, 굉장히 세다. 미국이라 그런가 대놓고 디스를 해버리네. 여기 스쿼트 유니버스 팀도 꽤나 파워가 있는 걸로 알고 있는데 여기는 대놓고 디스리스펙트를 박아버립니다. 그 해부학적인 거 있어서는 스쿼트 유니버시티보다 훨씬 더잘 알겠죠. 엑스레이로 진짜 이 고관절 구조를 찍어가지고 측정하지 않는 이상 그거는 관찰에서는 어렵다. 이게 또 고스틴이 또 그런 이야기를 또한 거죠. 저도 이제 반성을 하게 됩니다. 이런 문구나 뭐 이런 거는 사실 유튜브에서 제일 많이 찾아볼 수 있잖아요. 그죠? 그렇죠. 그런 거에서 좀 경계를 하자. 물론 그렇게 자극적이고 사람들의 귀를 쫑긋하게 만드는 표현일 수 있겠지만 그리고 사실 이 스쿼트 유니버시티에서 얘기한 게또 완전 틀렸다라고 제가 완벽하게 또 판단할 수 있는 역량은 없어요. 이분들은 또 이분들의 지식과 경험과 주장이 있기 때문에 이렇게 판단을 해서 과감하게 디스를 하는 거고 근데 이쪽에서 얘기하는 것처럼 여러 가지 변인들과 개별화된 상황들과 이런 거를 고려하려고 하면 결국에는 어렵다는 걸 이제 깨닫겠죠. 그렇죠. 그리고 사실 여기서 발생 여기서 내가 찾아볼 수 있는 한 가지 진리는 정말 많이 배우고 많이 안 사람일수록 어떤 문제에 대해서 어렵다고 느낀다는 겁니다. 맞아요. 정답이 없어요. 또는 그럴 것 같네요. 확실하지 않습니다. 뭐 이런 좀 모호한 표현을 많이 씁니다. 사실 맞아요. 전문가일수록 진짜 경력이 
길어질 수록 음. 그런 것 같아요. 음. 예전에 잘 몰랐을 때는 이거다 했다고 네. 말할 수 있었던 것들이 네. 지금은 그렇게 말할 수가 없어요. 맞아요. 없어. 여러분들 어설프거나 또는 유사 전문가일수록 확신에 가득 찬 표현이나 뭐 이런 거를 많이 쓴다고 해요. 좀 그런 거를 구분하는 능력을 이제 또 앞으로 키워가시면 좋을 것 같고 저희도 가급적이면 그렇게 자극적인 거나 뭐 아니면은 좀 상업적인 표현에 있어서는 좀 조심하겠습니다. 이렇게 또 조회수를 잃는 거죠. 뭐. 어쨌든 지금까지 어 고독한 개츠비의 해국전 교수였고요. 근성장훈련소 네. 네. 이경선입니다. 네. 바벨 메디슨도 좀 구독해 주시고요. 저희 개츠비 바벨 메디슨 시리즈 열심히 번역해서 지금 계속 리뷰하고 있으니까 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 감사합니다.